kung kayo ay uh, uh, papapasukin o may pasok ko wala, ayan. Ma'am Kelalim, good morning! Ito na po ang tunay na programa nila yung Paolo Rivera, ang programa Palong Palo sa Umaga. Antabay lang kayo dahil uh, mamaya, uh, kakanta na ba ako? Mamaya na, Casper! Si Casper ay nakamonitor na. Antayin ko yung, ano, yung, uh, yung kay Basil Valdez. Kumusta po ang mga taga MRRD? Mayor Roa Rodrigo Duterte. Hard, super hard supporter yan. Die hard. NECC, ayan. At sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik at uh, nakikinig sa kanilang mga programa, lalong lalo na ang pagtugon at pagintindi kung ano ang federalismo. Ayan. Rosemary Lara, good morning! Pakilala naman po kayo para alam ko kung saan kayo ha. Sabi kung saan kayo banda. Ayan. Para alam ko. Araw po tayo ngayon ng Martes sa 25 na. Sa buwan ng... Uh, ano ngayon? Pu- buwan ng Abril taong 2017. Nawala tayo. Nawala tayo. Uh, ano? uh, Alright, sandali lang si uh, Tony Hildo muna. Basketball tourman- tournament sa mga kabataan ilulunsad ng MMDA at uh, MMC. Ano ibig sabihin ng MMC? Ha? Ano ibig sabihin ng MMC? Alamin natin ito mula sa darating na Abril 28. May ASEAN Summit ito ah. Saan ito banda Tony Hildo? Anong ibig sabihin ng MMC? Yes, lang ito yung layong uh, ano to, MMC, Metro Manila Council. Ah, okay. Saan gaganapin yeah, itong uh, basketball tournament na ito? Eh, may ASEAN tayo. Sa ano to, sa Maynila, lungsod ng Maynila sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Mm-hmm. Eh, ano tayo? Mm-hmm. Eh, may asa bagay, hindi ba ka-apekto siguro yung ano? Okay lang. Oh, hindi naman ito mga nga dahil uh, hindi naman agad-agad ito magsabay-sabay uh, kang Leo dahil uh, labing walong team ito na magmumula sa iba't-ibang lugar sa Southern Police District at uh, Metro Manila, Makinuti, Muntinlupa, mm-hmm. Paranaque at uh, Central uh, Division sa Valenzuela, mm-hmm. Quezon City, Nabotans, Malabon, Marikina, Kaluokan. Mm-hmm. Doon magagaling yung uh, mga team na mga kabataan. Kaya uh, para uh, anya makatulong sa kampanya ng uh, gobyerno kontra droga, ilulunsad ng uh, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at uh, Metro Manila Council ang uh, kauna-unahang uh, Metropolitan Basketball Tournament ngayong darating na Biyernes, Abril 28 sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Layunay ng uh, MMD at MMC sa naturang uh, programa ay upang iiwas ang mga naninirahan sa Kalakang Maynila, lalo na ang mga kabataan sa mapanganib na droga na isang sa tunay problema ngayon ng lipunan. Ayon sa MMD, hindi lamang ang uh, traffic ang nais nilang uh, masolusyonan, nais din nila anyang uh, tumulong sa pagsugpo ng droga. Ang naturang tournament ay uh, dahil na rin sa inisyatib ni MMDE at uh, MMC General Manager Tim Orbos sa ilalim ng pamamahala ng Metro Manila Sports Festival upang isulong ang, uh, o sa mga residente ng uh, Kalakang Maynila ang uh, healthy living at uh, suportahan na rin ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra sa ipinagbabawal na droga. So ibig sabihin ano, ano ito, puro puro youth lang ito ano to? Uh, kasama dito yung mga kab- uh, ano yan yung uh, ano yan? Uh, ano yan sanggunian kabataan? Kasama ba diyan? Ang uh, idad nito Kuya Leo sa bawat team 
ay uh, suportado ito ng kanila mga alkalde. Ah, uh, okay. Sa si so city yan. Hindi yan uh, mga barangay. Mm. Hindi. Um, hindi. Sa so city ito. At uh, ang maglalaro dito ay uh, may edad na 16 anyos pababa. Mm -hmm. Eh, bahala mm -hmm. na sa height kung gaano kalalaki. Basta team nila. Parang ganun. Oo, uh, yun lang. Uh, wala nang uh, ano sa height. Dahil uh, alam mo naman, ang mga height na ito yun. Basta po gustong sumali yung mga kabataan na nais uh, mag-participate dito sa basketball tournament na ilulunsad ng MMD at MMC ay open sa lahat at ito'y uh, supportahan ng hotel ay sa bawat lungsod. Li linawin, linawin natin, umpisa pa lang ba yan o championship na? Ano ba yan? Uh, talagang mag-start pa lang? O oh, start pa lang ito sa April 18. Ah, pero yung ilang mga cities, meron na talagang team? Meron na ba sila? Parang gano'n? Oh, meron na. Meron na. Pinag-uusapan ako yung Leo. Ah, okay. Meron na team bawat, bawat lungsod at uh, sisimulang na ito sa araw ng uh, biyernes. Ah, okay. Al magka so, magka Metro Manila ito. Ayan. Oh, Metro Manila. Metro Manila. So, mga mga panang dito sa Pusay, ako yung kakampito ni Hildo ng Visa, may kitsa 30. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Salamat si Tony uh, Hildo po yan mula sa bagay naman ng Pasay. Ayan, uh, good morning uh, sabing ganun ni uh, Ma'am Cecil. Ayan, at uh, sa lahat ng mga nakasubaybay pa rin, maraming salamat. Ay, binabati ko muna si George. Si George, ayan, uh, ayaw pa mang uh, pag-reg-reg pa, pa George, George ka pa, i-greg eh, ka naman. Ayan, uh, na, nakikinig sa atin. Uh, nag, uh, Mr. Nugget, magandang umaga. Sa uh, totoo bang nakikinig ka? Ayan, siyempre. Ang mga taga PNA, good morning sa inyo, Philippine News Agency. Congratulations sa inyong bagong uh, website, sa inyong uh, uh, pinakabagong uh, tawag dito, sa inyong uh, soon to be. Uh, napakagandang tanggapan ng uh, 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 PNA. Uh, talaga naman. Uh, swerte naman ng mga ito. At siyempre ang radyo ng bayan, ang uh, PTB4 na talaga namang... Uh, So, uh, sa mga susunod na mga araw ay napakaganda na pinaganda po ng PCOO yan at pinagandaan yan at uh, inaasahan na sa within the year, uh, within this year, eh, tapos po ang lahat ng mga proyektong yan at uh, magiging BBC-like na siya. Ayan, so magiging PBC, Philippine Broadcasting Corporation. Ah, galing! At baka si Leo Palo III ay makikita nyo na po doon. Hmm, kita mo naman ha. Ah, ano, ah, tag dyan, mag-hookup ako doon. Ah, kaya mo ba yun, Jane? Mag-hookup tayo doon sa PTB4? Payag ka ba? Ah, ang DCME, mag-hookup, mag magiging DCME PTB4. <laughs> Good morning kay Sekretary, ano? Ah, Sekretary ah, Martin Nandanar. Maligayang karawan sa aking bayaw na si Renato Ilag ang pagbati galing sa tropang Extra Rice. Aba, Mon Samson po yan ang bumabati sa iyong uh, karawan. Magandang uh, araw kay Althea at uh, Althea Jola. Tama ba ito? Si Ma'am Althea Jola from New York City. Binabati po ng napakaganda kong uh, auntie. Uh, si Auntie Mimi Palo Hernandez ng Town Crop Hope Group. Ayan, kumusta mga taga Town Crop Hope Group? Ah? Ayusin nyo yung pagbibenta ng uh, kumita naman tayo. O, oh, Timimi ha, commission ko. <laughs> Joke ha. Siyempre sa aking mga pinsan, si Rose Sharon Darren Rico, si Marvin Rico, si Doktora Miranit Pebre Cruz, ah, si Atlantistan, si uh, Lovely Joy Soriano at Christian Soriano. At siyempre si uh, Christian Hunter at Joshua Pascual. Siyempre kay Mayor Casimiro Bakiran. Ano ba? Bakiran ba? Bakiran. Si paring uh, Ed Corpin. Ano ba? Monitoring. Kuya Leo, pakibati naman. Si Bubsi. At si Paustino. Ay iisa. Ay talaga naman. Nadali mo ako dun, ma'am. Uh, ano ah. Sir Paustino. Nandito po ako sa Like Radio Baes, uh, sir. Oy, ganun ba? Ayan. 
Si Francis Edward Ga Garces Obang II. Anong ginagawa mo dyan sa Baiz? Magandang umaga sa mga taga Baiz. Sa DYAR. Nantakin mo, meron ba pala akong hindi alam dyan sa Dumaguete. DYRL 90.4, ah, 90.5. Ah, like Radio. Ah, Nakapatsa pa rin po sa atin ang ating mga... Ano, Uh, sila uh, ano kasi ano kasi sila eh uh, Capital Broadcasting din. Uh, sila po yung mga uh, mga sister stations namin diyan sa mga area na yan sa Gihulngan, sa Dumaguete, sa Baiz, uh, may buntag sa tanang mga taga Paminaw diha. Uh, Francis uh, Edward Obang, magandang araw sa iyo. Uh, si engineer. Siya pong gumawa ng aking ano dito eh, yung aking uh, aking uh, background. Yung narinig niyo po ganito. Ayun na saan yun? Batayo. Hello? Ayaw na? Ano ba yan? Ito, ito, ito. Panong-pano sa umaga ni Leo Pano the Third. Leo Pano the Third. Ano ba nangyari dito? <laughs> Bakit ganito na ito? Panong-pano sa umaga ni Leo Pano the Third. Kahit anong lakas Leo ko eh, no? Pano Ayaw eh. Third. Oh, yun talaga siya eh. Uh, kahit lakas ang ko, yun na talaga. Uh, anyways, uh, ayusin natin yan pagka ano. Inaayusin po yan ni uh, Sir ano. Ni uh, Sir... Ni uh, Sir... Ano? Sir Rautan. Oh, ayaw ko sa imas. Ayan. Ulitin ko na naman. O oh, sige. Si Althea Jola. Ayan, happy listening po. Happy viewing. Sensya na po kung nawawala ako pansamantala sa uh, ang, uh, ang, view, ang, uh, ang uh, video ko kasi uh, pumasok po si ano dito. Si Ra- At, alam niyo pag pumapasok ko si Raltan eh, ganun niyo yun. Parang uh, nasisira po yung camera namin. Hindi ko rin alam eh. <laughs> ah, ayaw daw niya po madiscover. Ayan, kaya ganun. Ay, Mr. Olinio. Buksan mo yung video. Dali, buksan mo. Bug- Ay, grabe. Umalis ka agad, oh. <laughs> Ayaw talaga niya. Nanit Morales, good morning! Si paring Henry Uri. Ha? Okay. So, number six na kami. Ayan, nasa number six na ako. Tingnan ko nga. Palong-palo Yun. sa umaga. Talaga naman! Yun, si uh, Engineer Francis Ubang ang may gawa nun. Hoy, ari na tabay diyan sa uh, Maasin sa Leyte. Ah, sa uh, lupang tinubuan ng Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Nariyan po ang aming station, Ari na tabay. At siyempre sa DWCT 1157 AM, diyan po sa Ligaspe City, Jos Marhinal daw sa inyo ta mga uh, sa inyo gabo sa mga tugang dida sa Kabigulan. Mga uragon, mga magayunon mga. Kumusta ka mo dida? Sir, kanta na. <laughs> <laughs> Napipilitan tuloy ako dito. Dahil lang ha. Nakakanta na raw ako. Kaya tanggalin muna natin itong ano dito. Ayan, tama-tama. Ako, si Henry Uri, yung idol ko eh. Maririnig na naman ako dito. Ayan, sandali lang po. Ah, para po sa lahat ng mga nakasubaybay. Ayan, makinig, makinig, makinig. Ayan, sandali lang. Good morning to all MRRD NECC. Mula po yan kay Dang Imperial Mga Nilo. Mga Mga Nilo. Hindi na kaya niya narinig ulit mo. Ulit mo ulit. Altea Jola! Hi, Altea! Binabati ka po ng, aming, ng aking napakaganda at uh, butihing auntie. Ayan, ha? Diyan po sa bahagi ng, uh, sa bahagi ng New York yan. Nakikinig na, 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 at nanunod. Uy, si Rambo? Talaga si Rambo, ha? Nakikinig. Si Catherine Flores Salvador, good morning! Ayan, si Dan Imperial. Good morning to all. Taga... Ano? Tag, tag, uh, ano? tag uh, supil Ayan. O si paring Merlison. Ang isa po sa milyonaryo kong kaibigan. Naging milyonaryo po sa sariling kayod at sa kanyang sariling uh, ginagawang uh, pagbabago. Ayan talaga naman. Ito po. Casper, narito na. Hmm. Asa na yun? Ngayon at ganyan man. So, Sumpa ko'y ililibing ka ngayon at kay ganyan Hindi ka na mag-iisa ngayon at kay ganyan Sa hirap po ginhawa pa Alangan may kasama ka <laughs> Sinta Panururoop ako tuwina Maaasahan mo tuwina Ngayon ay at kay ganyan 
Dahil kaya sa'yo Nang ika'y maitadha ng Isi lang sa mundo O oh, isa lang sa mundo pala Utang sa araw-araw ay Siyang nasa biling mo Ayos. Utang ngayon at kailanman At gay ganyan Ikal may mapaglingkuran Hirang Bakit labis kiit isang hangal? Ganun ba yun? Pangalawa sa may kupal. <laughs> Inggit sa aking husay. Sa bawat paghirit ko sa'yo, sa'yo lin lang. Lolong tumatangis. Sumisiklab Bawat kahapon ay Daig nitong bawat ngayon Nadaig ng bawat Hudas <laughs> Okay talaga ito eh <sighs> Naninimot ka lang Talagang naninimot eh no Kapag ang ayaw at buking Ay di na matanaw Kapag tumigil ang dinaig at di na humataw. Subalit isang araw pa, matapos ang bangkay, he, matunaw na. Hanggang doon magwawaldas. Paghirit kong grisma. Nako talagang congressman ha Sadyang waldas Ngayon at kay ganyan Saba Sana yun Araw ang pag-ibig ko Lulong tumatangis Sumisiklab Bawat kahapon ay Daig nitong bawat ngayon Nadaig na Bawat Hudas My God Woo Alright ah. Thank you so much ah. Si Paring ano yan Si Paring Casper Para mahina yung ano, para, para, para mahina yung music ko no Hindi ano Hindi siya malakas Talaga naman no Palong palo Sa umaga Ni Leo Palo the Third Leo Palo the Third Thank you so much Si Paring ano yan ah. Gawa po yan ni ni Casper mula po yan sa Bulacan ay mga taga mga baleriano ka family good morning haha <laughs> okay lang Leo nice voice sabi ni Sir Paustino Sabares thank you po good morning to my MRRD NACC uh, BFFs ayan Liu tama ba ito Liu Ram- Razos Mercy Muniz and Susan Sayok mula, ko, mula po yan kay Ma'am Dang Imperial Mangalino Wow, pwede, pwede. Nagaling. Kina, kinikilabutan ako sa voice mo. Ito si Catherine Salvador. Parang hindi naging lamb singer. <laughs> William Martinez, sir. Good morning. Ah, hindi po to Hindi po biro na si William Martinez po. Yung artista po na si William Martinez po yan. Ayan, nakikinig po sa atin nanonood. Siyempre, makadigong din yan. Makadids. Annalyn Adriano, Good morning. Good morning to Secretary Mamundyong and to his beautiful wife, Mrs. Ruby Mamundyong ng TESDA. Mula po yan kay Mamdang Magalino. Good morning po Sir Leo, singer ka po pala. Have a nice day. Ay ngayon walang alam. Joke. Actually yun po ang aking course. Of course. Ayan. <laughs> Good morning to my one and only mother, si Susan Bueno Imperial. Oh, dapat lang, batiin mo yan. Huh? Gagalit sa yan. Good morning and happy listening to Dindo Artiaga Santisas. Greetings from Randy Artiaga Santisa, Santitas. Natubong Surigao. Pero laking Maynila. May ganun talaga. Oh. <laughs> Una unyan ng abusit sa Surigao. May buntag yan. Joby Lipasana! Good morning! Ganda pala boses ni Sir Leo. Mula kay Maydel Taniga. Dang Imperial, mga lino, Imperial. Good morning, Cresildang Garcia. 
Nasa mo si Chris Hildang. Good morning uh, po. Watching from Frisco, Quezon City. Si Jeanette Marfuri Olal, uh, Olalo. Tama ba ako? Ayan, good morning po. Brother Leo, good morning. Pakibati naman at salamat sa Meralco Foundation Incorporated. Uh, pang dalawang araw na naming feeding program, Barangay 173, Caloca, North Tanks. Ayan. Ayan, uh, Meralco Foundation, thank you din po. At uh, thank you daw po, sabi ni Ma'am Joby Lepazana. Alam mo, isa yan sa gusto kong plan. Uh, yan yung isa sa mga plano ko. Uh, bala kong i-tap ang MRRD, uh, ang mga ka-DDS. Uh, dito sa programang ito, sa sa DCME mag uh, set up ako ng program for feeding program. Uh, iniisip ko po 'yan kung paano natin gawin 'yan pero uh, wag muna ngayon. Kailangan maging maayos 'yan, hindi pwedeng basta-basta lang. Ang gusto ko sana sa mga uh, sa mga barangay na ma- mahihirap uh, na ma- feeding lang 'yung 'di ba? 'Di ba Jane, pwede tayong magpalugaw, mga ganun, mga arroz caldo, 'yung ganyang klasing lugaw, <coughs> 'yung healthy food. Ay bigay natin sa ating mga kababayan na mga nasa uh, 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 squatter area sabi na natin, di ba? Good morning po from Sambuanga City. Oy, uh, si Nile, tama ba ito? Nile Kamal. Ayun, just uh, Buenos Dias sa uh, mga taga Sambuanga. Ayun ha. Talaga lang ha. Wala pa yung balita natin. Sige. Tingnan natin kung kaya ko to. Kaya ko ba ito? Ha, 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 sabing ganun ni ni Joby. Oh, hindi nga ati jo, si Joby magandang ano yan, magandang adhikain yang ginagawa ninyo. Ah, yung uh, pagtulong sa ating kapwa, ah, sa mga mahihirap. Mm, pwedeng-pwede po 'yan. Ah, ha, ayan. Sige na nga, try natin 'to ha. Yung mga natutulog at nagigising at gigisingin pa natin ha. Ay, yung mga natutulog, ang hirap gisingin yung nagtutulog-tulugan. Ayan. Hoy mga taga MRRD, good morning po sa inyo ha. Wait lang ah, ayan. Eh nagilap ko itong eh talaga naman oh, masyadong ano ah. Masyado akong uh, naiinganyo dito sa mga isa pa daw. Ah, sige, pagbigyan natin na ah. si Casper eh naka naman yung kanyang ano. Meron dito. Sana yung ano, yan, 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 yan. Ito mga paborito ito ng mga mahilig sa sa bar. Ayun, lalo na kay Sir Faustino, joke. Ayun, mga paborito mga tugtugin. Pakinggan niyo ito ah. Yan oh. Eto ha, pero pakinggan nyo po dahil yung lyrics, kakaiba yung lyrics ha. Dito sa Barangay Old Balara, Kula, Kuya Leo, marami ang taga MRD na pwedeng makatulong sa'yo to assist you. Uy, thank you ha. Ay kong naway, ay congressman to eh. You said good guys, just let me know you didn't do forgery, my love. Police, tell me why you made me try. I beg you, police, I'm on my knees. That's what you want me to. Clever you, that it would go so far. When you let them on that bureaucrat. Bureaucrat ba? Scum again, and you will ease my pain. And we could... Be partners galing again Just one more chance Another try And let me feel it isn't real That I've been using you This scum will rise Within your eyes It's come back to me and will be Happy together What galing Clever you That it would go so far When you let them On that bureaucrat It's come again And you will ease my pain And we could Be partners Again 
may be today I will make you pay A little while Just for a smile In graph together I see that. For I will show A place I know In Dukotyu Where you, we could be Happy together Galeng Clever you That it would go so far When you let them On that bureaucrat Is come again And you will ease my pain And we could be partners again Galing! Perfect talaga, ang galing ni, ni Casper ah. Maraming salamat si Casper po ang aking uh, uh, silent, uh, no, silent composer Ganyan lang po ginagawa niya, binabago niya yung lyrics ng isang, ng isang audio Talaga naman Thank you so much, thank you so much. Ayan, mga balita na kasi tayo mula sa Buluwagan. Susunod na po yan in a moment from now. Siyempre pa, uh, mga hango sa Buluwagan ni Eunice Calma. Mga kinalap ng mga balita ni Binibining Eunice Calma. Katuwang pa rin mga Radio Uno reporters. Good afternoon! Diyan sa Victoria, sa Canada. Buwabati po mula kay, uh, kay Pastor Dong De La Rosa. Ang MRRD NECC Old Valera Chapter. Good morning po sa inyo dyan. Mag-assist daw po kayo sa akin kapag uh, uh, magkakaroon tayo ng feeding program. Putos po yan ni uh, uh, Paustino Sabares, ang inyong bossing. Joke! <laughs> Good morning, Gubsi! Sabi ni Ma'am Dang Imperial Mangalino. Good morning, Miss Dang. Kagandahan. Woo! Talaga lang oh, may ganun. Oh. Nagbatian pa kayo dito. Kayo talaga ginawin yung batian. Ah. <laughs> Alright mga balita na tayo mula sa Buluwagang Balita ng DCME. Narito na, narito na, narito na. Mula sa DCME News Center, Pasig City, Philippines. Narito ang DCME Balita sa Umaga. DCME 1530 Balita sa Umaga. Mga balitang kinalap, sinaliksik, sinulat, inihanda at sinuri ng DCME News and Current Affairs. DCME 1530 Balita sa Umaga. Kalipunan ng mga pinakahuling pangyayari sa loob at labas ng bansa. DCME 1530 Balita sa Umaga. DCME 1530, balita sa umaga. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Leo Paolo III. Good morning muna kay Ma'am Debs, o oh Derbs ba? Derbs Perez. Ayan, kay Sharif. Uy, si SPO3, Sharifa Ridstone at Gerani mula po dyan sa Provincial Regional Office o Police Regional Office, I mean. Dyan po sa Autonomous Region in Maslin, Mindanao. At sa kanyang boyfriend, siyempre pa. At sa mga katoto, katropa nating police dyan, ha? Sa ARMM. Thank you so much, Sir Paustino Sabares. Uy, open, ano, tama ba ito? Open vibe separation ni Derbs Perez, ha? Panalangin natin yan. Gandang umaga din. Safe, uh, keep safe din po sa inyo dyan sa bahagi ng, ano, ng uh, ARMM. Sabi ni Ma'am Badang, thank you for inviting me to watch this radio station, Bubsi. Good show! Siyempre, Ma. Para po sa inyo palagi yan. Ayan, mga taga MRRD at saka taga uh, N- 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 NECC. Magandang araw po sa inyo. Thank you so much again for your time. Ayan, at uh, pag-share. I-share nyo po ang aming uh, Facebook page. Ha? At i-like lahat ang aming mga mga show. At ipam- ipamahagi siyempre pamalita sa ating mga kababayan. At sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, na muong bagyo, posibleng pumasok sa bansa, tatawagin itong Dante. Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kinasuhan sa International Criminal Court kaugnay sa extrajudicial killings. Rollback sa petrolyo marangkada sa umarangkada na kaninang hating gabi. Lady Police Official na buwa, ano? Na buang? Sa gugma? Oh my God! Natulog ka tabi ng kalaban ng Estado para makipagkotsaba sa Abu Sayyaf. At pulisya, tinayuhan na maginay-hinay sa pag-ibig. Okay itong, uh, okay itong headline natin ngayon. DCMT, Balita Numero Uno. Bago
bago sa mga nagbabagang balita, silip tayo sa ating panahon muna, Raltan. DZME, Balitang Panahon. Patuloy na binabantayan po ng pag-asa ang namumuong bagyo sa labas ng uh, oh, namumuong sama ng panahon Lala sa labas ng Philippine Air Responsibility o PAR. Sa huling datos na pag-asa, namataan po ang bagyo sa layong 1,350 kilometers silangan ng Visayas. Taglay po nitong lakas ang hangin na may bilis na 55 kilometers at kumikilos patungong west uh, northwest sa bilis na 18 kilometers per hour. Inaasang papasok ang bagyo sa PAR ngayong uh, araw at tatawagin itong Dante. Hindi naman inasa na tatama sa lupa ang naturang bagyo dahil sa isang high pressure area. Ngayong araw, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog na mararanasan sa rehiyon ng Bicol, Hilagang Samar, Oriental Mindoro, Parinduque at maging dyan sa Rumblon. Samantala, nananatiling easterly sang iiral naman sa buong kapuluan. Kaya asahan ng maalinsangang panahon. Sumikat ang haring araw alas 5.37 kanina at lulubog alas 6.11 ng dapit hapon. Samantara, nireklamo ni pa, eh, nireklamo si Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayan ay kaugnay naman sa kasong Crime Against Humanity sa, na may kilama, kinalaman sa mga nagaganap na extrajudicial killings. Ang naturang kaso ay sinampa ni Attorney Jude Sabio na siya ring abogado ni Edgar Matubato. Si Matubato ang kanaunang humarap sa Senado na nagdiin sa Pangulo kaugnay sa mga kaso ng pagpatay. Nauna dito ay sinabi ni dating SPO2, Arthur Lascañas, na nakahanda rin siyang tumis Tigo laban sa Pangulo. Sa kanilang 77-page complaint, sinabi ni, Ka, ni Sabio na umabot na sa 9,000 ang napapatay dahil sa inilunsad na kampanya ng pamalan kontra sa illegal na droga. Tumangging magbigay ng komento si ICC spokesperson Fadi L. Uh, Abdallah hinggil naman sa nasabing kaso na isinampa laban sa Pangulo. Mula noong July 2002 ay umabot na sa kabuwang 12,000 ang mga reklamo at kasong isinampa sa ICC kung saan siyam lamang sa mga ito na isa lang sa actual trial at anim naman ang nakonvict. Parang labo ng kaso, ano ha? ha? Parang uh, suntok sa buwan. Tapos masyado pang ano, conflict of interest. Abogado mismo nang kumakalaban sa Pangulo. Ang labo naman yata nun. Tapos parang gusto niyo sabihin ng Pangulo mismo pumatay. Samantala, walang pagsisisi si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ah, kung kasama rin siya sa kinasuhan sa ICC. Anya handa niyang samahan ang Pangulo sa nasabing kaso at may uh, o mas nakakakonsensya kung siya ang nag-implemento ng drug war na atas ang Pangulo subalit wala sa kaso. Lalo rin anyang nakapag, uh, nakapanghihina kung bilang PNP Chief ay wala siyang ginawa kaugnay sa problema sa droga. Anya harapin niya ang kaso at naniniwala lang mapapani, uh, mapapawalang sala dahil sumunod lamang siya sa utos ng Pangulo. Samantala, kibit balikat lamang Malacanang kaugnay naman sa asunto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala mga, ma, ang mga Malacanang official na kayang malusutan ang kaso lalot bilang leader ng bansa. Ang Pangulong Duterte sumunod lamang ito sa mandato na proteksyonan ang sambayan ng Pilipino laban sa illegal na droga. Samantala, nag-sorry na si Agriculture Secretary Manny Pinyol kay Presidential Communications sa Office Secretary Martin Andanar. Ito'y matapos akusahan ha, ni Pinyol na mabagal ang tanggapan ni Andanar sa paglalabas ng balita ukol sa mga accomplishments ni Pangulong Rodrigo Duterte sa launching ng bagong website ng Philippine News Agency ha, sa Conrad Hotel sa Pasay City. Ay sinabi po ni Andanar agad na tumawag sa telepono si Pinyol para humingi ng paumanhin. No hard, feel, no hard feelings naman daw. Ayon kay Andanar ang ginawang pagbatikos ni Pinyol. Kasabay nito, inimbitahan ni Andanar si Pinyol na magkape para ipaliwanag at ipakita sa, uh, sa sekretary ang ginagawang trabaho sa PCOO. 
Umarangkada na ang rollback sa petrolyo kaninang hating gabi. Kasunod po ito ng pagbagsak ng presyo ng crudo sa international market. nag na ang flying bee ng 20 centavos kada litro ng rollback sa gasolina, 30 centavos kada litro sa diesel, at 40 centavos kada litro sa kerosene. Umpisa alas 6.12 ng hating gabi kanina. Kaparehong price adjustment din ang ipapatupad ng Philippine uh, o Pilipina Shell, Phoenix Petroleum, Sea Oil, Metro, De Metro Jetty at Petron simula alas 6 ng umaga ngayon. Inasang mag-aanunsyo din ng kanika nilang rollback ang iba pang kompanya ng langis ngayong araw. Binibining Lilibet Lapinid Torion at syempre sa kanyang mga anak na si Lujil at uh, si uh, Atsi, uh, Kashika at syempre kay Mr. Grady. Douglas McGrady, dyan po sa bahagi ng uh, USA Bay. Narito pa mga balita sa Pilipinas. Ang, uh, ang live-in partner ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanlet Abansena, ang itinatalaga ang official host ng mga esposa uh, ng Head of State ng ASEAN uh, member. Anunsyo ito ng ASEAN 2017 National Organizing Committee. Sinabi ni Ambassador Marciano Painor na dati nang nag-host ng leader's spouse si Madam Hanlet nang dumalaw sa Davao City si Japanese Prime Minister Genzo Abe. Ayon kay Ambassador Painor, makakatuwang naman ni Madam Hanalet ang iba't ibang ahensya ng pamalan gaya ng NCCA, Metropolitan Museum, Internal House Affairs ng Malacanang at Social Secretary. Kabilang sa aktibidad ng mga spouses, ang pamamasyal sa Metropolitan Museum at land sa handog ni Abansena. Target ng House Ways and Means Committee na may pasa sa Kamara ang Tax Reform Package ng Duterte Administration bago pa man ang Synergy Adjournment ng Kongreso. Ayon kay uh, Quirino Representative Dakila Carlo Cua, ang chairman ng Natu Naturang Komite, tatapusin daw nila ang pagtalakay sa tax reform package simula sa susunod na linggo kapag magbukas na muli ang sesyon ng Kongreso. Sinabi ni Cua ng Naturang Panukala ay kasalukuyang nasa technical working group na kanya ring pinangung pinangungunahan. Nabatin na bago pa man ang break ng Kongreso noong Marso, hawak na ng TWG ang tax reform package na isinusulong ng Duterte Administration. Ang ang TWG na ang siyang bahala sa pag-aaral na gagawin sa panukala bago ito maglalabas ng substitute bill na ipapasa naman sa mother committee para sa approval nito. Samantala, nabuang sa gugma at sleeping with the enemy. Ito ang nasabi ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa kaso ni uh, Superintendent Maria Cristina Noblesa na na in love sa 20 years old na miyembro ng Abu Sayyab na si Ren Ren Dungon. Si Noblesa, 49 years old, ay dating na-assign sa Camp Krami, particular sa Binuag na Presidential Anti-Organized Crime Commission noong 2012 kung saan kanyang na-interview ang nooy nakakulong na si Dungon sa kasong bomb making. Tinukoy din na si Dungon ang responsable noong 2013 na may sumabog sa Cagayan de Oro sa Tay. Taong 2013 nang magsimula ang relasyon ay na noblesa at uh, dungon hanggang mabuking ang mga ito nang atakihin ng Abu Sayyaf ang Clarin Bohol. Sinasabing tinangka ni Dungon sa pamagitan ni Noblesa na sagipin ang mga bandido sa Bohol na tinutugis ng militar. Si Dungon ay may koneksyon sa high value target ng Sayyaf dahil una nang lumutang na isa sa mga pasaherong kasama sa sasakyan ni Noblesa ay mother-in-law ng mga teroristang sina Marwan Janjalani Sulaiman at Akmad Santos. Talaga naman, ano? Dahil sa mag, uh, pagkahumaling sa batang-batang boylet ng badido, lahat ng pa, pagpuslit ay ginawa ni Noblesa na isang balik Islam at umano'y misis ng pulis at tasye sa Pakistan. Uh, si, uh, sa inulat ni uh, Superintendent Jerby Manuel, OIC ng PNP Crime Lab, Region 11, si Noblesa ay uh, mula sa Camp Krame Administrative and Human Resource Management Division at itinalaga sa Crime Lab Dabao. Uh, mula nung Pebrero at uh, 28, ngayon lang, ngayong taong ito. Ngunit nag-duty ng Marso at 30 na. Noong uh, magbakasyon si Manuel, itinalaga niya bilang OIC mula Abril 7 hanggang 19. Noong 18 ng Abril ay tumaog umano si Noblesa sa kanya at inihayag na may schooling siya mula Abril 18 hanggang Mayo 17 para sa Human Resource Management Officers course sa Campo Crame. Mula sa nasabing mga araw ay wala na siyang kontrol kay Noblesa dahil Campo Crame na ang may hawak sa kanya dahil sa nasabing training. Naniwala si Manuel na nakadalaman 
nagpadalo sa opening ng training o schooling itong si Noblesa. Napagalaman na din kay Manuel na sa hotel ng Bahada sa Davao City tumutuloy si Noblesa habang naka-duty sa crime, uh, crime lab Davao. Mas mayaman ito ha. Minsan nag-opero man si Manuel ng boarding house malapit sa kanilang office ngunit di ito tumuloy dahil sa gusto nitong may sariling CR ang kanyang kwarto dahil miyembro siya ng Islam at may mga panahon na dapat maghugas at magpray. Nakita pa rin o nakita na rin umano noong na Ah, ni Manuel ang itim ng uh, Nisan ni Vara o Navara na sasakyan ngunit ang nagmamanayon nito ay mismong si Noblesa. Hindi naman kinilala o kilala ni Manuel si Dungon na siyang nagmamanayon ng sasakyan ng maharang sa checkpoint sa Clarin, Dabao upang iligtas sana ang mga kasapi ng Abu Sayyaf na tinutugis ang tropa ng pamalaan sa lalawigan ng Bohol. Kung dati ay pagpapalakas sa anti-illegal drug operation ang ata sa ni General De La Rosa sa tauhan ngayon, ay pinaghihinay-hinay muna sa pag-ibig. Kasunod ito ng ulat na ang kanyang policewoman officer ay nabuang sa gugma o sa pag-ibig at na, na kalaban pa ng Estado. Kahapon ay paulit-ulit na pinayuan ni Bato ang kanyang mga tauhan na huwag maging bulag sa pag-ibig dahil kapag nakontrol ang puso lalo na maling tao ang pag-aalayan ng pagmamahal ay isang katutak na aberya ang sasapitin nito. Gaya na nangyari kay Noblesa na ngayon ay patong-patong na kasong sasapitin dahil nagpagamit sa bandidong si Dungon. Paghiganti ang motibo sa pagsalakay ng uh, tinatayang limang pong mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front uh, ang municipal, uh, municipal police station sa Barangay Poblacion 2 parang magindanao dakong alas 10.30 ng umaga kahapon pinaputokan ng MILF ang mga polis gamit ang uh, mga matataas na uri ng armas agad namang umatras ang mga rebelde ng matulugo, matugunan nito na dumating ang karagdagang pwersa ng pulisya at militar Paghiganti ang manong motibo sa pagsalakay ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces uh, ng hulihin ng Regional Office Safety Battalion ng PNP Arm si Commander uh, si Commander Haji Sulaiman ang Brigade Commander ng MILF wala namang nasugatan sa mga polis sa pagsalakay ng MILF ngunit nagdulot ito ng takot sa mga civilian Magtutungo si Senador J.B. Ersito sa Pandibulakan ngayong araw. Si Ersito na chairman ng Senate Committee on New, uh, Urban Planning and Housing kasama ang Senate Media ay magsisiyasat sa mga bahay na nasanasabing lugar. Ang pagtungo ni Ersito ay bahagi ng uh, kanyang uh, investigasyon sa pag-occupy ng kadamay sa, sa mga socialized uh, housing unit na napersang tinirhan ng mga informal settlers. Mga apila ng mga kadamay na nanirahan sa mga bahay sa pandi ang mabigyan sila ng tubig at kuryente. Pumalag naman ang uh, si uh, pandi mayor si Listino Marquez at sinasabing sa National Housing Authority magpasaklo ang mga kadamay dahil 48,000 lamang o populasyon ang kanilang bayan subalit lumubo ito sa 150,000 at malit lamang ang kanilang internal revenue allotment o IRA. Pinasok na rin ang kilusang magbubukid ng Pilipinas ang Asyenda Luisita sa Tarlac upang ang kinin ng nalalabi sa 6,000 hektare ang lupain sa naturang lugar ay e sinagawa ng mga magsasaka ang Occupy Luisita. Naku, nauso na ito. Kasabay na ikalimang anibersaryo ng desisyon ng Korto Suprema na naguuto sa Department of Agrarian Reform na ipamahagi na sa mga magsasaka ang nasa 4,500 hektare ang lupain na sakop ng Asyenda Luisita na pag-aari naman ng mga kohuangko sa kabila ng presensya ng nasa 500 polis at mga mga gwardiya, miyembro ng KMP, ang konkretong pader at mapasok ang nasa 500 hektarya ng Asyenda Luisita na sakop ngayon ng barangay Balete. Dahil sa insidente, naging matindi ang tensyon sa lugar bagamat wala namang naiulat na karasang naitala. Dakong hapon naman nang umalis sa mga magsasaka. Ngayon man, nangako ang grupo na babalik ko upang simulan ang bungkalan o pagbubungkal ng bukirin upang mataniman. Ayon kay KMP Chair Joseph Canlas, bahagi lamang ang ang Occupy Luisita ng mas malawak ang takeover sa mga lupaing kasa sakahan sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapakinabangan ng mga magsasaka. Sinuportahan naman ng grupong kadamay na naman ang hakbang ng mga magsasaka sa Asyenda Luisita. Ang kadamay na naman ang grupong nanguna kamakailan sa pagpasok naman sa mga housing unit sa bayan ng Pandi, Bulacan. 
Teka lang, maglagay kayo ng paskil dyan sa labas ha. Wow, baka may ma-occupy DCME tayo nyan. Alas 6.52 ng umaga, kinikahit po ni Chinese President Xi Jinping ang North Korea at iba pa ang panig na nahuminahon sa gitna ng pagkasanay na isinasagawa ng Japan at ng United States Aircraft Carrier sa Pacific Ocean. Sinabi ito ni Xi ah, sa kanya pag ipag-usap kay US President Donald Trump ilang araw bago dumating sa Korean Peninsula ang US Aircraft Carrier. Ipinadala ni Trump ang USS Carl Vinson bilang babala sa gitna ng mga pangambang magsasagawa ng panibagong nuclear o missile test ang North Korea. O may Umaasa naman ang China na mananatiling mahinaon ng US at North Korea at iba pang panig at iwasan ang anumang hakbang na makakapagpapalala ng tensyon sa lugar. Naniniwala naman si Chinese President Xi na ang natatanging paraan para madika denuclearize, uh, denuclearize ang Korean Peninsula ay ang tugunan ng bawat panig ang kanika nilang tungkulin. Nauna nang ipinama, ipinahayag ng North Korea na handa itong palubugin ang papalapit na USS Carl Benson bilang uh, bilang pagpapakita ng uh, kakayahang militar uh, ng bansa. Samantala, malaking bilang ng kawani, isa sa ilalim daw sa regular recession ng Department of Labor. Alamin natin ang balita mula kay Tony Arsenal. Tiniyak ng uh, Department of Labor and Employment na malaki, malaki pang bilang ng mga kawani ang isa sa ilalim sa regularisasyon sa patuloy na pagkapatupad ng Department Order Number 174 sa katatapos ng pakipagdialogo sa Kilusang Mayo 1 at iba pang labor groups. Sinabi ni Dole Under Secretary Joel Maglunsul na pinaiting pa ng kagawaran ng implementasyon ng nasabing Department Order. Inilino opisyal ang tulong ng mga manggagawa na iparating agad sa kanila. Ang sino mang kumpanya o mga employer na patuloy ng isang bot sa iligal na kontra- kontraktualisasyon. Tuloy din aniya ang pagkasagawa ng dole ng Special Assessment and Visit Establishment o Save and Occupational Safety and Health Inspection sa mga kumpanya at employers upang tiyakin na sinusunod ang bagong hautusan. Aniya nitong abilabente, pinatayang nasa 47,000 kawari ang ginawang regular ng kanilang mga employer. Ako si Tony Arcel ng DCM, maging si 31 sa kanan at pinan. Ay, Maraming salamat uh, Tony Arsenal Samantala bahay gumu sa Montilupa City Makaraan ng pagulan nung linggo ng gabi Sa ating kalakalan Litsyon uh, Industry Pinalakas sa uh, Negros At sa Good News Pilipinas Meralco nagtala ng malaking kita Sa unang quarter ng taon Sa aking pagbabalik yan Teresita Liamas, Alan Listinho Rex Cayanong, Beta Force uh, Vice Mayor Ading Cruz Alamin yan sa aking pagbabalik Broadcasting live Sa pamamagitan ng state of the art 25,000 watts Fully digital AM power stereo transmitter Ito ang DZME 1530 Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita Informasyon, komentaryo, alit, musika at public service DZME 1530 Una sa kanan ang himpilang may paninindigan DZME 1530 Balita sa Umaga DZME Balita Numero 1 At sa uling buo sa ating mga nagbabagang balita Idol Rex Cayanong uh, Oy, si Idol Alan Lestinho uh, Si Idol uh, uh, Archie Jimenez Nitz Castillo Siyempre pa ang... Uh, ang uh, uh, sekretary ng Presidential Communications Office at uh, si sekretary Martin Marfuri Andana talaga lang nanonood sa uling mga balita ay sinisi po sa pagulan noong linggo ng gabi at ginagawang pumping station ng Maynilad ang pagguho ng bahay sa Purok 6 Barangay Kupang sa Muntilupa City. Alas 3 sa madaling araw nang gumuho ang konkretong bahay. Makaraan ang mga pagulan, sinabi ng residente sa lugar, na napansin nilang unti-unting bumababa ang lupa sa kanilang uh, sa kanila nang simulan ang uh, pagawa ng pumping station. Napagalaman na nagkaroon ng soil erosion sa lugar at halos uh, wala ng bato ah, sa ilalim ng mga lupa roon nanindigan naman ng Maynilad na ah, bago nila ay sinagawa ang proyekto ay tiniyak na ligtas ang pagbubungkal nila sa, bul- sa lugar at isinisi dahil sa pagulan ang pagguho ay eh, 
naman pala. Kasalanan pala ng ulan eh. Ayaw talaga. Samantala, Governor Lilia Pinita nagbigay ng uh, tulong na pangabuhayan sa mga micro, small and medium enterprises sa Pampanga. Alamin natin balika uh, mula dyan sa Pampanga si Romy Barredo. Balikan natin mamaya ang signal ni Romy Barredo. Samantala, sa Ibayong Dagat, 24 na pulis ang napatay ng mga rebelding uh, moist sa Central Indian State uh, ng uh, Chattisgar. Base po sa inisyal na investigasyon, naabot sa 300 na mga rebelding grupo ang lumuso sa para military Central Reserve Police Force. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking atake ng mga rebelding grupo dyan po sa lugar. Ikinalungkot naman ni uh, Indian Home Minister Rajnata Singh ang nabanggit na o nasabing atake. Nagsimula ang insurgency sa eastern state ng Western Bengal noong 1960 at ito ay kumalat sa, sa anim na raang administrative districts. Sa ating kalakalan, hinimok po ng provincial government sa Negros Occidental ang mga farmer raiser. Yan ay particular ang uh, pagbababoy na maging competitive sa pagharap ni Governor Alfredo Maranun Jr. Uh, sa Livestock and dair, uh, Dairy Fair sa Panaad Park and Stadium sa barangay uh, Mansiling, Mansilingan uh, sa Bacolod City. Kanyang hinamo ng mga swine breeder na pagbutihin uh, ang pag-alaga sa baboy upang maiwasan ng kakapusan sa karne nito. Anya, kung matatag ang pag-aalaga ng baboy, may katiyakan din ang presyo nito sa merkado. Subalit, kung uh, pababa, pababayaan at tiyak na maraming imported meat na maglipana ay dahilan para baratin sila ng mamimili. Anya, sakaling maganda ang pag-aalaga ng baboy, tiyak na lalakas din ang lechon industry at maaasahang magiging patas ang presyo nito. Hindi lang na ha, para sa mga negosyate, kundi maging sa mga consumer. Ayan. Sa ating uh, palakasan, bayani si ja- Joe Johnson ah, sa muling panalo ng Utah Jazz sa Game 4 laban sa Los Angeles Clippers. Nakamit nila ang score na 105 to kontra 98 ng Clippers para may tabla ang serye sa 2-2 sa first round ng Western Conference. Si Johnson na siyang nasa likod ng winning shot ng Game 1 ay nagtala ng 11 straight points sa critical na dali sa fourth quarter para rendahan ang Clippers at pigilang makabangon pa na nagpadagdag sa malasa ng Clippers ang hindi paglalaro ni Blake Griffin na may uh, uh, toe injury uh, sa, na nakuha naman sa game. Tree. Eh dapat nagpaan na lang, hindi na nagsapatos. Salanan mo patuloy, natalo ang Clippers. <laughs> sa ating Good News Pilipinas, tumaas po ang kita ng Manila Electric Company sa unang quarter ng taon ha, sa 6% o 4.82 billion peso. Ito ang kahit na, o kahit pa, ha, bumagal ang energy sales. Sinabi ni Betty C. Yap, Senior Vice President and Chief uh, Finance Officer, ang quarter core uh, profit ay uh, umabot na sa 4.6 billion pesos habang ang angat uh, uh, angat din ang volume ng 2.6% o 9.317 gigawatt hours. Sa unang quarter ngayong taon ay umangat ng 11% o 66.6 billion pesos mula sa dating 60.2 billion noong nakarang taon ang financial and operating results ng Meralco. Habang ang electric revenue ay nadagdaga ng 12%. Ikinagalak naman uh, ni Meralco President and Chief Executive Officer Oscar Reyes ang pag-angat ng kanilang kita. Ang mga tapalak kita niyo, huwag na kayo maningil ng napakataas. Tigilan niyo na yung paniningil ng mataas sa amin. Palaga naman. Magandang umaga kay uh, Julius Bernabe Reyes. Ang uh, number one sa lineup ng Alak Pa Party List. Muli, balikan natin ang ulo ng mga balita na muong bagyo. Posibleng pumasok po sa bansa, tatawagin itong Dante. Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kinasuhan sa International Criminal Court kaugnay sa extra judicial killings. Rollback ng uh, petrolyo marangkada kaninang hating gabi. Lady police official na nabuang sa gugma, natulog katabi ang, ka, ang kalaban ng estado para makipagkotsaba sa abusayan. At pulisya, ayan, pinayuhan po 
na maginahinay pagdating po sa pag-ibig. At sumayin niyo mga balita, 15.30 sa umaga ngayong araw po ng Martes. 25 na po tayo sa buwan ng, in, ng Febrero taong 2016. O 17 na, Leo. Diba? Sa ngala po natin, co-pilot in general, Ralph Tan. Nag-iisa nga po ni Lucio Tan. Kapalitan mamaya-maya lamang ni Alex Fuentes. Siyempre sa ating uh, IT expert, si Mr. Rolino. At siyempre sa ating uh, ang ating executive producer, Jane Mangalastas. Buluwagang balitaan, Eunice Calma, katuwang pa rin ang mga Radio Uno reporters sa pangalap ng mga balita. Sa ating mga nakapatsap na stations, mula po sa Maasin Leyte, Ari Natabay, sa DWCT, Ligaspi, ah, dyan po sa 11.57 uh, AM kilohertz, DWCT, at syempre sa Gihulngan, DYJL, DYRL, ah, dyan po sa bahagi ng Dumaguete, DYAR, dyan naman sa bahagi ng Bae City. Mayong buntag sa inyo tanan, mayong sa madagang salamat sa paminaw o pagtanaw sa amo sa Facebook Live. Maraming salamat sa ating mga Facebook page sa, sa mga taga MRRD NECC sa pangunan ni Mr. Paustino Saba sa Varis III sa mga nasa inyong mga sasakyan sa inyong mga nasa mobile phones maraming salamat po muli ito sila yung Paolo III nagpupugay namumungay Suset Ledesma magandang araw sa iyo Antabay Sinti Ducumon susunod na Sumayin ang DCM 1530 Balita sa Umaga. Mga balitang 